ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா யூனிட் ஒன் யூனிட் ஒன் ஃபியா சரிங்களா யூனிட் ஒனில் மொத்தம் ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது வெயிட் ரெசிடியல் மெத்தட் ரிச் டெக்னிக்கு மெத்தட் இந்த வெயிட் ரெசிடியல் மெத்தட் கொஞ்சம் ஈஸி ஈஸியில் ரொம்ப ஈஸி அஞ்சு யூனிட்லேயே ஏன்னா வெயிட் ரெசிடியல் மெத்தட்னு கேட்டுட்டாங்கன்னா இந்த நாலு ஃபார்முலா போட்டு நாலு இதில் இன்டெகிரல் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் இல்லை என்ன ஒரு ட்ரிக்குனா பாயிண்ட் கொலகேஷனில் உங்களுக்கு என்ன வேல்யூ வருதோ அதே வேல்யூ தான் அடுத்த நாளுக்குமே வரும் இதுதான் வெயிட் ரெசிடியலுக்கான ஃபார்முலா பார்த்துக்காங்க நோட்டில் அழகாக எழுதிக்காங்க என்றைக்குமே ஃபியாவில் நீ சம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி டைம் பத்தாது கிவன் டேட்டா போட்டு ஃபார்முலா யூஸ்ன்னு போட்டு நீங்கள் அழகாக இதை எழுதுங்க அதுக்கப்புறம் டு ஃபைண்டு எழுதிட்டு சம்ம கடைக்கடைன்னு எழுதுனாலே நீங்கள் போட்டுடலாம் அது மாதிரி ஃபியாவில் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக கேட்கணும்னு கேட்டாங்கன்னா அஞ்சு கொஸ்டினுமே டெரிவேஷனாக கேட்டுருவாங்க அப்போ நீங்கள் கொல பயப்படக்கூடாது இப்போ வந்து யூனிட் ஒனில் டெரிவேஷன் ஆஃப் வெயிட் ரெசிடியல் மெத்தட்னா இதுதான் ஆன்சரு இதை எழுதுனாலே ஒரு அஞ்சாவது மார்க் போடுவாங்க இதுவே நீங்கள் இது எப்படி வந்துச்சுன்னு கொஞ்சம் புக்கில் பார்த்துட்டு எழுதுனீங்கன்னா ஒரு பத்து மார்க் வரும் மொத்தம் நூற்றுக்கு நாற்பத்தஞ்சு எடுத்தா பாஸ் அந்த மாதிரி நீங்கள் யோசித்து எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணுங்கள் வாங்க ஃபஸ்ட்டு சம் பார்க்கலாம் யூனிட் ஒன் வெயிட் ரெசிடியல் மெத்தடில் பதினொன்று ஏ இந்த சம்மு கேட்பாங்க கம்பல்சரி ரொம்ப ஈஸி வாங்கின ட்ரிக் என்னன்னு சொல்கிறேன் டு சால்வ் டிஃப்ரென்சியல் ஈக்குவேஷன் ஃபார் பிசிக்கல் ப்ராப்ளம் எக்ஸ்பர்ஸ்ட் ஆஸ் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ஜிகோ டு ஜீரோ வித் பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் ஆர் ஒய் ஜீரோ 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 அப்புறம் ஒய் டென் ஜிகோ டு ஜீரோ யூஸிங் வெயிட் ரோட் ரெசிடியல் மெத்தட் அசிம் த ட்ரையல் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒய் ஜிகோ டு ஏஎக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டென் சில இதில் ஈக்குவேஷன் கொடுக்கலாட்டி அசியும்னு சொல்லி என் கொடுப்பான் அப்படி கொடுக்கலாட்டி நீங்கள் இந்த ஈக்குவேஷனே எடுத்துக்கிறாங்க ஒய்சி கோடு ஏஎக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டென் இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா இந்த ஏ தான் நாலுக்கும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த ஏ ஒரே மாதிரி வரணும் வாங்க சமூகலாக பார்ப்போம் கிவன் டேட் ஆர் சி கோல்டு டி ஸ்கொயர் ஒய்ஃபை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் சி கோல்டு ஜீரோ பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் ஒய் ஜீரோ சி கோல்டு ஜீரோ ஒய் டென் சி கோல்டு ஜீரோ ட்ரையல் ஃபங்க்ஷன் ஒய் சி கோடு ஏஎக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டென் இந்த ஏ தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டு ஃபைண்ட் வெரி ட்ரெசிடியல் மெத்தட் சொல்யூஷன் ட்ரையல் ஃபங்க்ஷன் ஒய் சி கோல்டு ஏஎக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டென்னு அப்ளை பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் இன்னும் ஈக்குவேஷன் இதை கொண்டு போய் நம்ம அங்கே அப்ளை பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் ஜி கரெக்டான்னு பார்க்கணும் ஒய் சி கோல்டு ஜீரோ அந்த எக்ஸுங்கிற இடத்துல ஜீரோ போட்டோம்னா ஜீரோ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஜீரோ வந்திருக்கு அப்போ இது ஓகே அதே மாதிரி ஒய்ங்கிற இடத்துல டென்னுக்கு போடணும் அப்படி போட்டோம்னா நமக்கு இந்த வேல்யூ வரும் எங்கே போடணும்னா இங்கே போடுறோம் ஒய் சி கோல்டு ஏஎக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் அந்த இடத்துல எக்ஸுங்கிற இடத்துல பத்து ஜீரோ போட்டு இங்கே கண்டுபிடிச்சோம் அப்புறம் டென்னு போட்டு கண்டுபிடிச்சா சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த ஈக்குவேஷனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் ஒய் சி கோல்டு ஃபஸ்ட்டு ஏஎக்ஸை உள்ளே இல்லை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஹன் டென் ஏஎக்ஸ் அப்போ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா டிஒய் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயருங்கிறது டூ எக்ஸ் ஏ மைனஸ் டென் ஏ ஒன்றுன்னு வந்துடும் அப்புறம் டி ஸ்கொயர் ஒய் சி கோல்டு டூ ஏன்னு வந்துடும் அப்போ ஆர் சி கோல்டு டி ஸ்கொயர் ஒய் டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர்ஸ் ஈக்வல்டு டூ ஏ பாயிண்ட் கொலகேஷன் மெத்தடில் ஃபஸ்ட்டு ஆர் சி கோல்டு ஜீரோ அப்போ ஆர் சி கோல்டு ஜீரோன்னு இருக்குது அப்போ ஆறுங்கிற வேல்யூ என்ன டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் இந்த டி ஸ்கொயர் ஒய் ஃபை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரடுங்கிறது எப்படி வந்துச்சுன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் ஏற்கனவே கேன் டேட்டெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் ஆர் சி கோல்டு டி ஸ்கொயர் ஒய் ஃபை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ஜிகோ டு ஜீரோ அதை எடுத்து அப்படியே எழுதிட்டோம் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்ல டி ஸ்கொயர் ஒய் பை பை டிஎஸ் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் கோல்டு டூ ஏ அப்போ இந்த இடத்துல டூ ஏவை எழுதிக்கிறோம் ஹண்ட்ரடு தூக்கி எழுதுகிறோம் டூ ஏ சிக்கோல்டு மைனஸ் ஹண்ட்ரடு ஏ சிக்கோல்டு மைனஸ் ஃபிஃப்டி இந்த ஏ கொண்டு போய் நம்ம இந்த ஈக்குவேஷனில் போடணும் சப்ஜூட் ஏ வேல்யூ இன் ஈக்குவேஷன் ஒன்று ஒய் சிக்கோல்டு ஏஎக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டென் மைனஸ் இப்படி இந்த மாதிரி இருக்கும் ஏங்கிற இடத்துல மைனஸ் ஃபிஃப்டி போட்டோம்னா வந்துடும் இது தான் அடுத்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிற நாலு மொ மொத்த நாலு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து கண்டுபிடிக்க போகிற மூணு ஈக்குவேஷனும் இதே மாதிரி ஆன்சர் வரணும் சரிங்களா ஃபார்முலா இங்கே வந்து சிம்பிளாக கொடுத்துட்டு ஆர் சிக்கோல் டு ஜீரோன்னு இங்கே இன்டகிரல் ஆர் டிஎக்ஸ் சிக்கோல் டு ஜீரோ இங்கே 
அடுத்து லீஸ்ட் ஸ்கொயர் மெத்தடு இங்கே ஆறுங்கிற இடத்துலையும் இங்கே ஆறுன்னு போட்டோம் இங்கே ஆர் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ்னு போடுறோம் அதே மாதிரி பண்ணிங்கன்னா வேல்யூ வரும் நம்ம ஏங்கிற இடத்துல மைனஸ் ஃபைவ்னு போட்டு இந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சிடுறோம் அப்புறம் கிளகின் மெத்தடு இதுவும் கொஞ்சம் பெருசாக வரும் அதை அப்படியே எடுத்து எழுதி பாருங்கள் உங்களுக்கு அப்படியே புரியும் பண்ணோம்னா இதுவும் ஒய்சி கோல்டு இந்த மாதிரி வேல்யூ கிடச்சிடும் இவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு யூனிட்டு வாங்க ஒரு வாட்டி ஃபார்முலா பார்ப்போம் உங்களுக்கு செம்ம ஈஸியாக புரியும் இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம சப்ஜூட் பண்ணுறோம் நாலுக்கான ஆன்சர் ஒன்றா வரணும் இங்கே ஆர் சிக்கல் டூ ஜீரோ இன்டகிரல் ஆர் டிஎக்ஸு இன்டகிரல் ஆர் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸு ஒய்ஆர் இன்டு டிஎக்ஸ் இன்டகிரல் இவ்வளோ தான் மெத்தடு இந்த செம்மு அப்படியே அழகாக ஃபஸ்ட்டு எடுத்து நோட்டில் எழுதுங்க பொறுமையாக எழுதிட்டு நான் சொன்னதை பாருங்கள் டவுட்டெல்லாம் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் வராது அப்படியே நான் சொன்ன மெத்தடில் அப்படியே அழகாக எழுதிட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த இது முடிஞ்சு போச்சு நான் இந்த கரையில் அதை போட்டு உங்களுக்கு குழப்ப விரும்பலை நீங்களே ஒரு வாட்டி எழுதி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ மறக்காமல் நம்ம வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்